ቢሊየነሩ ቢል ጌትስ የኮሮና ቫይረስ ሊከሰት እንደሚችል እንዴት ቀደመው ሊያውቁቻሉ የአማዞኑ ጂፍ ቤዞስ ሀብት ዓለምን ይመራል 56 አመቱ ነው አግብቶ ፈጥቷል አራት ልጆች አሉት ሀብቱ 124.7 ቢሊዮን ዶላር አልፏል ቢል ጌትስ ይከተላል ድሚያቸው 64 ነው ከባለቤታቸው ሜሊንዳ ሶስ ልጆች አፈርቷል 124.1 ቢሊዮን ዶላር ሀብት አላቸው ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ግን የየትኛው ቢሊየነር ስም እንደ ቢል ጌትስ ተደጋግሞ አይነሳም ለምን እርግጥ ነው ከሁለት ወራት በፊት በቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በኩል 100 ሚሊዮን ዶላር ለኮሮና ቫይረስ ህክምናና ተያይዥ ጉዳዮች ወጪ እንደሚያደርጉ ይፋድርጓል ሆኖም በዚህ በጎ ተግባራቾ አይደለም ይበልጥስማቸው የተነሳ አይደለም ምክንያቱም ቢል ጌትስ ወትሮ መስጠት ብርቃቾ አይደለም እንደውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማይክሮሶፍት ኩባንያ ያላቸው ድርሻ እዚህ ግባይ የሚባል አይደለም አብዛኛው ድርሻቸውን ሽጠውታል ወይም ማሳለፈው ሰጥተውታል አሁን በጃቸው ይቀርው ካጠቃላዩ ሁለት እጅ እንኳን አይሞላም ሃርቫርድም ጥለውተው ከአጋራቸው ፖል አለን ጋር የመሰረቱን ማይክሮሶፍት ኩባንያ የቦርድ አባልም ነበሩ ለረጅም ዘመን እሱንም ማለፊነታቸውን ከሳምንት በፊት በፍቃዳቸው ለቀዋል ጌት ስጅግ ለጋስ ከመሆናቸው የተነሳ አስከ ዛሬ 36.8 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የማይክሮሶፍት ኩባንያን ስቶክ በርዳታ መልክ ሰጥቷል ታዲያ ሰውየው ከኮሮና ቫይረስ ጋር የሚያገናኛቸው ምንድነው የሲራ ፖለቲከኛ አራማጆች ኮሮና ቫይረስ በአንድ አጫ ሻጥር የተፈጠረ የቤተ ሙከራው ጥይት እንጂ ከቻይና ሁበይ ግዛት ከዋን ከተማ የንሳስ ስጋቱ አጾ ጉሊት የተነሳ አይደለም ይላሉ። ሲረኞቹ ፈትለው ሲጠልፉትም እንደው ቢል ጌትስ በቤተ ሙከራ ራሱ የፈጠረው ቫይረስ ነው ይላሉ። ለምን ሲባሉ መዳኔቱን ራሱ አመርቶ ለመቸብቸብ ሲሉ ይመልሳሉ ከፊሎቹ። ሌሎች ደግሞ ያለምን ህዝብ ለመቀነስ ሊሆን ይችላል ይላሉ። የዴሊ ሹ አሰናጅ ትሬቨር ኖዋ በቅርቡ ለቢል ጌትስ ባደረገው ቃለ ምልስ የመጀመሪያ ጥያቄ ያደረገው ይሄን ነው የሴራ ሸራቢ ውስጥ ጥርጣሬ ነው ቢል ኮሮናን ብዬ ነበር ለማለት ራስ ይፈጠርከው ቫይረስ ነው ይባላል ለመሆኑ ከ5 አመት በፊት የተነበይከው በትክክል ስለዚህ ቫይረስ ነበር ወይስ ስለሌላ ተመሳሳይ ቫይረስ ሲል ጠይቋል ቢል ጌትስ ሲመልሱ ምን የኮሮና ቫይረስ ዛሬ ልካውን በትፈጠረው ጊዜ ይፈጠራል ብያል ተነበይኩም የእንደሚሆነው አላውቅም ነበር ያንተም ቢት የተናገርኩት መንግስታትን ለማይቀረው ወረርሽኝ በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ ለማበረታታት አስነበር በሚያሳዝን ሁኔታ ያሳየውን ቀርቶ የፈራውት ደረሰ ብለዋል ኮማኪው ትሬቨር ኖዋ ሌላ ጥያቄ አስቀጠለም አንተ አንድ ግለሰብ ነህ እንዴት ነው መንግስታት እንኳን ላውቁ ያልቻሉት ለተውቀ ይቻልኩ አለው ቢል ጌትስ ሲመልሱ ምን ይብቻ አይደለም ስጋቴን ቀደም ይገለጽኩት እኔ በፈራውት ያክል ይሄ እንዳይደር ስጋታቸውን ሲያሰሙ ይነበሩ ብዙ ሳይንቲስቶች ነበሩ አንዱ ዶክተር ፋውቼ ነው ብሏል ጨምረውም ኢቦላ ዛክ ሳርስና መርስ መጥተው ሄደዋል እድለኞቹ ነን ልቂት ባለማدرسቸው በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፉ የሚችሉ ወረርሽኞች ወደፊት ቢከሰት ላስከተለ የሚችለው ነገር ሳስብ እንቅል ፊነሳ ይነበር ያንን ጭንቀቴ እኔ ተናገርኩት ብለዋል ቢል ጌትስ የሲራ ፖለቲካ በመረጃ ላይ የማይመሰረት የቢሆን ዓለም በመሆኑ የቢል ጌትስ ምላሽ ለብዙዎች የሚታመን ሊሆን ይችላል ሲራ ራማጆች ቁልፍ ጉዳን ስተው ያሻቸውን ሰውና ክስተት አንዱን ካንዱ ይሸርባሉ። ከዚያ ስሜት እንዲሰጥ ከስጋት ጋር ያስተሳስሩታል። ቢል ጌትስ ይሄን እንደሚመጣ ቀድሞ ማውቃቸው የሲራ ፖለቲካ ራማጆች ሁነኛ አጀንዳ ከሆኑ ሰንባብቷል። ቢሊየነሮች ደሃውን ያለ ህዝብ ለመቀነስ ስለማሲራቸው የቢል ጌትስ ንግግር እንደ አንድ ማስረጃ የሚያቀርቡትም ለዚሁ ነው። ኮምፒውተር ይፈጥራሉ ከዚያ መተግበሪያውን ከዚያ ቫይረሱን አሁን ደግሞ ይሄን ወደ ሰው በማምጣት ወረርሽኝ ፈጥረው ከዚያ ከተባት ከዚያ መዳኒቱን ይያሉ በአለም ዝብጫውታሉ ይላሉ የሴራ ተንታን ያራማጆች ቅስም ቢል ጌትስ በቲክቶክ ምን ነበር የተነበዩት ቲክቶክ ተጽኖ ፈጣሪዎች በሰዓት የተገደበ ንግግር የሚያደርጉት በአለም አቀፍ መድረክ ነው ቢል ጌትስ ከ5 አመት በፊት ያደረጉትን ይሄን ንግግር ከ25 ሚሊዮን ሰዎች በላይ በዩቲዩብ መስኮት ተከታተሉታል እርግጥ ነው የበፈረንጆቹ ማርች 2015 በካናዳ ቫንኩቨር ቢል ጌትስ ያደረጉት ንግግር እኔ ሰው እና ብዬ ነበር እንደ የሚያስብል ነው ያለም አቀናን ያኔ ማንንም ልብ ያላለው ያስገራሚ ንግግራቸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ሚሊዮኖች በድጋሚ የተመለከቱት ነው የዚህ ንግግራቸው ጭብጥ በመጪው ጊዜ የዓለም ስጋት ኒውክሌር ቦምብ ሳይሆን ቫይረስ ነው የሚል ነው በቅርብ አመት አንዳች የቫይረስ ወረርሽኝ መጥቶ ሾችን እንደሚገድልም ይተነብያሉ የለማስረዳትም አንድ በርሚል ያንከባለሉ ነበር ወደ መድረኩ ይወጡትም ልጅ ሳለው ዋናኛው ስጋቴ የኒውክሌር ጦርነት ነበር በቤታችን ጓሮ ምድር ቤት ውስጥ ውሃና ምግብ ማጠራቀሚያ እንዲሁን የነን በርሚል እናስቀምጥ ነበር ሲሉ ንግግራቸውን ይጀምራሉ አሁን ግን ኒውክሌር ሳይሆን ቫይረስ ነው የዓለም ስጋት ሲሉ ትንቢታቸውን ይከተላሉ ስላንት ምሽት ደግሞ ከቢቢሲ ብሬክፋስት የቴሌቪዥን መሰናዶ ጋር ቆይታ አድርገው ነበር ቢል ጌትስም በዚህ ቆይታቸው ያሰመሩበት ነጥብ 
ዓለም ለዚህ ረርሺን ቀደም ብሎ ተዘጋጅቶ ቢሆንሮ እንዲሁም ሳይንቲስቶች የሚሉት ነገር ቀደም ብሎ ሰምቶ ቢሆንሮ የሁሉ ጥፋት ባልደረሰ ነበር ብለዋል አሁን ባለው ረበረበም ቢሆን ጥቂት ሀገራት ናቸው 10 ከ10 የሚያገኙት አብዛኞቹ ሀገራት ሉረሽን የሰጡት ምላሽ በጣም ደካማ ነው ሲሉ ታጅቷል የዓለም መንግስታት በቅንጅት መስራት ነበረባቸው ሲሉ በተጨባጭ ምን ማድረግ ነበረባቸው ተብሎ የተጠየቁት ቢልጌት ወረርሽኙ ስካውን ሁለት ምራፎች እንደነበሩት በማብራራት ጀምሯል የመጀመሪያው ቫይረሱ ከቻይና ሳይመጣ የነበረው ጊዜ ሲሆን ሁለተኛው አብዛኞቹ አብታ ማገራት ካጠቃ በኋላ ያለው ጊዜ ሲሉ ከፋፍለውታል የአብታ ማገራት ሁኔታ በመጪው የፈረንጆች በጋ መጀመሪያ አካባቢ የተሻሻለ እንደሚመጣም ተምቢያዋል አስፈሪ ወረርሽኙ ምራፍ የሚሆነው በታዳጊ ሀገራት በሽተ የተከሰከሰለስ ነው የሚሉት ቢልጌት ያለም አቀፉ ማበረሰብ ያን ጊዜ ሰበሰበውን ቬንቲሌተር ሞነ ሌሎች የህክምና መሳሪያዎችን በርዳታ ወደ ታዳጊ ሀገራት ካላስተላለፈ አስፈሪ ሁኔታ ይፈጠራል ብለዋል ቻይና ገና ካውኑ ያን ያደረገች እንደሆነ በመጥቀስ ቁና ሰጥቷት አልፈዋል ቢልጌት ስለ ታዳጊ ሀገራት ጋር ተቀብቷል ከዩቢሲ ቴሌቪዥን ጋር በነበረቸው ቆይታ ቢልጌት ታዳጊ ሀገራት የኖርሺ ለመቋቋም አንድ አጫቅም እንደሌላቸው አረጋግጧል። በሽታውን ታዳጊ ሀገራት እንዲቋቋሙት በሀብታ ማገራት ካልታገዙ በድጋሚ ወረርሽኙ ወደ ሀብታ ማገራት ተመልሶ ሊመጣ እንደሚችልም ስጋታቸውን አጋርቷል። ከተባቱ በተከለ መቼል ድርሽ ይችላል ሲል የቢቢሲ ብሬክፋስት አስተናጋጅ ጋዜጠኛ ሲጠይቃቸው ቢልጌትስ ቢያንስ 10 ኩባንያዎች ጅግ ተስፋ ሰጪ ምርምር ያደረጉ እንደሆነ ጠቅሰው ከተባቱን ተግባር ላይ ለማድረግ በትንሹ 18 ወራት እንደሚያስፈልግ አስመረበታል። ይህም የሚሆነው መንግስታትና የመዳኒት ቁጥጥር ኤጀንሲዎች ወትሮ ለመዳኒት ሙከራ አስገዳጅ ሂደት የነበሩ ነገሮችን ካሏ አጣዳፊ ሁኔታ በመነሳት ማንሳት ሲችሉ እንደሆነም ተናግሯል። ለምሳሌ በተለመደ አሰራር አንድ አዲስ መዳኒት ከተወሰደው ከሁለት አመት በኋላ ምን የጎን ይሽ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚለው ነገር የመዳኒት ምርት በገፍ መመረት ከመጀመሩ በፊት መጣናት አለበትም። የገናውን ካለው ጥድፍ ያንጻር በኮሮና ቫይረስ ክትባት ሂደት ሊተገበር የሚችል አይደለም ብለዋል ቢል ጌትስም። ብዙ ጥብቅ የነበሩ የመዳኒት ምርት ሂደቶች ደረጃዎች ህይወትን ለመታደግ ሲባል ሊታለፉ እንደሚችሉም ተቀመዋል። ከአምስት አመት በፊት በቲክቶክ መድረክ ያደረጉት ነገር አሁን ስለተከሰተው ወረርሽኝ የሚተነብ እንደነበረ አስተዋወሰው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ያን ጊዜ ምን ነው የዓለም መንግስታት ሰምተውኝ ቢሆን ኖሮ የሚል ስም የተፈጠሩባቸው እንደሆነ ጠይቋቸው ነበር። ቢል ጌት ሲመልሱ መንግስታት ጦርነት ቢከሰት ብሎ በጋራም ሆነ በተናጠል የጦር ልምምድ እንደሚያደርጉ አስተውሰው ጦር ሜዳ ከመያልቀውዝ በላይ ለሚጨርሰው የተዋሰ ያኖርሽኝ ግን ምንም ግዳል ነበራቸው በጀትም አይመደቡም ነበር ብለዋል። ኮሮና ቫይረስ ካለፈ በኋላ ለሚሚቀጥሉ ኖርሽኝ እንደከዚህ በፊቱ ጁና ጣጥፎ ተቀምጦ ይጠብቅ ይመስሎታል ወይ ታብሎ ይጠየቁት ቢል ጌት የእንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። ኮማኪው ትሮቨርኖዋ ቢል ጌትስን እንግዳ ባደረገበት መሰናዶ ለቢል ጌትስ በመጨረሻ ካቀረባቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ የሚከተለው ነበር የእንደሚመጣ ተምብየው ሆኖ ለውጣል ቀጥሎ የሚመጣ ብንን መቅሰፍት ሊነግሩን ይችላሉ ካውኑ እንድንዘጋጅ ሲል ጠይቋቸው ነበር ቢል ጌትስ ጥያቄውን በፈገግታ ነበር የመለሱት ዓለም ከኮሮና ቫይረስ ቁጣት በቂ ትምርት መውሰዱን ያመኑ ይመስላሉ መረጃውን ከቢቢሲ ላይ ያገኘ ነው ኦሪት ስናደርግ ያገኘ ነው ለምሳሌ ከጃዋር ተከታዮች ውስጥ 66 በመቶዎቹ ትክክል ናቸው ከዛው ጫ ያሉት ግን ቦት ይሆናሉ ብለው ተቆራጭዋል ኦዲተሩ ማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊን ደግሞ ስን ስንሞክር 80 በመቶዎቹ ትክክለኛ ተከታዮች 20 በመቶዎቹ ደግሞ ቦቶች ናቸው የሚል ኦዲተሩ የሰጠን ውጥት አለ አደገኛ ንግግሮችን በተመለከተ ይሄንን እንደ ሳምፕል ነው ያመጣነው እንደምታውቁት በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ብዙዎቹን ለማጥፋት በቀይ ለማቅለም ስማቸውንም ለመደበቅ ሞከረናል የገጽ ስም ግን የግለሰብ ላይ ስለማይነጣጥር አልደበቅንም ግን ለምሳሌ ቀድም ስንጠቅስ የሲቪል እና ፖለቲካል ራይትስ ኮንቬንሽን የጦርነት ፕሮፓጋንዳን ይከለክላል ግን እዚህ ጋር ግደል ከሌ ግደል ዝምብላት ግደል ከሌ ግደል ዝምብላት ግደል የሚሉ በጣም በርካታ እና ብዙ ተከታይ ያላቸዋል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እነዚህ የሚሰራጩት አንዳንዴ በማውገዝ ስም ነው እንዴት እንደዚህ ይባላል ይላሉ ደግሞ ደግሞ ሼር ያደረጉ ይተችታል ነገር ግን ያ ትችት ብዙ ጊዜ ከትችቱ ይልቅ የሚተላለፉ መልክት ያኛው ይሄ ግደል ወይም እንደዚህ ያድርክ የሚለው ነው እና ሰዎች ደግሞ አንድ ግለሰብ ወይም ሜንታሊ ችግር ያለበት ሰው የጻፈው ነው ብለው አይደል የሚያስቱት አንድ ግሩፕ ወክሎ ይላከው ምን የሚመስላቸው ስለዚህ በጣም ብዙ ውጅምብሮችን ይነዛልና እንደዚህ አይነት በጣም 
በርካታ ፋይንዲንግዎች ናቸው ያሉት በማህበራዊ ሚዲያዎች በተለይ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ እንዲሁም በቴሌግራም የተዛቡ መረጃዎች ስርጭትና የጥላቻ ንግግር እየጨመረ መሆኑን የሚያመለክቱ ብዙ ነገሮች አሉ። ፌስቡክ ከዩቲዩብ እና ቴሌግራም በተሻለ በተለይ መስቀስቃሽ የጥላቻ ንግግሮችን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቢያጠፋ ዩቲዩብ እና ቴሌግራም ግን ብዙ ጊዜ ያጠፉ እንደውም ከፌስቡክ የጠፉ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ እስካሁን ድረስ አሉ። ፌስቡክ የኮሙኒቲ ስታንዳርድ ዴና አይመጥንም ስለዚህ እነዚህ አደገኞች ናቸው ብለው ሪሙቭ ያደረጋቸው ዩቲዩብ ግን ሳይጠፋቸው ቆይተዋል። 